তো আগের দিন আমরা একুশ পর্যন্ত করেছিলাম আচ্ছা আজকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন গান্ধী গান্ধীজির সভাপতিত্বে গুজরাট সভা কোন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কৃষকদের নিয়ে গঠিত সভা সেটা ছিল খেদা সত্যাগ্রহ ঠিক আছে আর আমেদাবাদে যেটা হয়েছিল সেটা মিলের যারা লেবারদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল ফলে সেখানে কোন সভা গঠিত হয়নি যাদের লেবার ছিল তাদের সঙ্গে গান্ধীজি গিয়েছিল গুজরাট সভা বেসিক্যালি খেদা সত্যাগ্রহ যেটা হয়েছিল তার কথাটা কি বলা হচ্ছে গান্ধীজির পরিচালিত প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন কোনটি আন্দোলন পুরো পরিষ্কার লাইনটাই তুলে দেওয়া ছিল নোটটা দেখবে বলাই আছে গান্ধীজির প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন রাওলার সত্যাগ্রহ পরিষ্কার ভাবে লেখাই আছে পার্টিকুলার এই কথাটাই লেখা আছে গান্ধীজির দ্বারা পরিচালিত প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন ছিল রাওলার সত্যাগ্রহ ছিল না ছিল না পুরো প্রপার লাইন তুলে দেওয়া ছিল ঠিক আছে তো দেখো এটা কেন অসহযোগ আন্দোলন বললে কারণ হচ্ছে পড়ো নি বলে সেই জন্য অসহযোগ আন্দোলন বলছে কারণ এটা আমাদের মাথায় প্রথম দিকে এটাই ছিল ছোটবেলা থেকে পড়ে এসছি গান্ধীজি তিনটা আন্দোলন করেছিল অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন ভারত ছাড় আন্দোলন ফলে অ্যান্সার আমাদের মাথা থেকে অসহযোগ বারবার বলছি একটু পড়ো পড়ো না পড়লে এরকম আগের পড়ার ভিত্তিতে উত্তর দিলে উত্তর ঠিক হবে না কখনোই ঠিক হবে না রাওলাট বিল কবে আইনে পরিণত হয়েছিল বাবা রিপোর্টের ভিত্তিতে রাওলাট আইন পাস হয়েছিল কি ছিল নাম কমিশনের নাম কি ছিল আর আর যেটা বড় তুমি বলছো সেটা রাওলাট আইনটারই অ্যাক্টের নাম রাওলাট আইনটা তো আমরা রাওলাটের নাম অনুসারে বলি কিন্তু অ্যাক্টের নাম হচ্ছে ওটা যে নামটা তুমি বলছো এটা হচ্ছে অ্যাক্টের নাম যেটাই রাওলাট আইন সেটা অ্যাকচুয়াল তার নাম হচ্ছে ওইটা কি বললাম বোঝা গেছে হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে ওকে নেক্সট বলেছে 1919 ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজি প্রতিষ্ঠিত সত্যাগ্রহ সভার সদর দপ্তর কোথায় ছিল গুজরাট বলে তখন কিছু ছিল না ঠিক আছে তখন তো গুজরাট তো কবে তৈরি হয়েছে গুজরাট দেখি বলতে পারো নাকি দেখি তো গুজরাট নামটা কবে থেকে হয়েছে প্রথম থেকে গুজরাট ছিল বা মহারাষ্ট্র বা গুজরাট এগুলো কি প্রথম থেকে ছিল কবে হয়েছে মহারাষ্ট্র গুজরাট এই রাজ্যগুলোর নাম ইতিহাসে ইতিহাসে তো স্যার পড়েছি মহারাষ্ট্র থেকে শিবাজি মহারাষ্ট্র থেকে গান্ধীজি গুজরাট থেকে তাই তো কবে হয়েছিল 
গুজরাট মহারাষ্ট্র বোম্বে প্রেসিডেন্সি কে ভাগ করে নর্থ উত্তর অংশটাকে করা হয় মহারাষ্ট্র সরি উত্তর অংশটাকে করা হয় গুজরাট আর দক্ষিণ অংশটাকে করা হয় মহারাষ্ট্র অর্থাৎ উনিশশো ষাট এর আগে কোন গুজরাট মহারাষ্ট্র বলে আলাদা কিছু ছিল না পুরোটাই একটা জিনিসকে এই এত বড় একটা জিনিস আছে তাকে দু ভাগ করে দেওয়া হলো এর নাম হলো মহারাষ্ট্র এর নাম হলো গুজরাট তাহলে দুটোই একসাথেই তো হবে হবে তো কি বলে বোঝা গেল পুরো জায়গাটার নাম হচ্ছে বোম্বে ওকে তাকে দু ভাগ করে একটা মহারাষ্ট্র হলো একটা গুজরাট হলো তাহলে দুজনে একই দিনেই তৈরি হবে একই মানে একই বছরেই তৈরি হবে একই দিনেই তৈরি হবে মনে থাকে বোঝা গেছে কি বললাম তোমরা স্টেট রিঅর্গানাইজেশন জানো রাজ্য পুনর্গঠন কবে কোন রাজ্য গঠিত হয়েছে সবথেকে বাচ্চা রাজ্য কোনটা আমাদের দেশে সব থেকে বাচ্চা রাজ্য বাচ্চা মানে নতুন ভাবে নতুন হয়েছিল বাচ্চা মানে তেলেঙ্গানা হয়েছিল শাসিত অঞ্চল করেছে একদম জম্মু কাশ্মীর যেটা স্টেট ছিল সেটা এখন ইউটি হয়ে গেছে ফলে রাজ্যটা কমে গেছে ঠিক আছে তাহলে উনত্রিশ তম রাজ্য তেলেঙ্গানা কিন্তু বর্তমানে আমাদের আঠাশটা রাজ্য আছে আমাদের থাকবে আচ্ছা যাই হোক এই হচ্ছে কথা রাওলা ডাইনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে কে ব্যঙ্গ ভাবে মন্তব্য করেছিল উকিল নেহি দলিল নেহি আপিল নেহি ফলে তো জানি মহাত্মা গান্ধী ঠিক আছে জিটা হ্যাঁ লাগাতে পারি মহাত্মাটা ঠিক একটু বাড়া বাড়ি আমার ঠিক আমার ঠিক পছন্দ হয় আচ্ছা যাই হোক রাওলাট আইন বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন বা দেশব্যাপী ছয় এপ্রিল উনিশশো উনিশে ঘটিত হলো আচ্ছা এটা কি পারবে না এই উত্তরটা না পারলেও কোন অসুবিধা না পারলে কোনো অসুবিধা নেই কারণ এই ধরনের কোশ্চেন এই ধরনের ডেট পড়বেন ঠিক আছে তো এগুলো অ্যাভয়েড করতেই পারো আবার একটা এটাও অ্যাভয়েড করতে পারো যদি বলতে পারো তাহলে বলো গান্ধীজি কে কোন রেল স্টেশনে গ্রেফতার করা হয়েছিল রাওলার গান্ধীজি বলে আমি হ্যাঁ আমি দেতে যাব কি বলে আমার হচ্ছে কি বলে পাঞ্জাব যাব সেই জন্য সে যাচ্ছিল ওই জন্য গান্ধীজিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এটা হচ্ছে পালওয়াল স্টেশনে পালওয়াল স্টেশনে গান্ধীজিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল গান্ধীজিকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি তার আগে গান্ধীজিকে গ্রেফতার করা হয়েছে গান্ধীজিকে কোন আন্দোলনের পরে গান্ধীজি অসীম সম্ভাবনাময় সর্বভারতীয় নেতাতে পরিণত মানে কোনটাতে গান্ধীজি হচ্ছে আমাদের ব্র্যান্ড হয়ে গেছিল কিছু কি লাভ করেছিল কিছুই হয় বেকার তবুও দেখো সেই সর্বভারতী নেতা তার মানে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যার করবে সে খুব ইজিলি পপুলার হয়ে যায় তুমি কাজ করো না করো 
অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যদি করতে পারো কোনো জিনিসের তাহলে সেই জিনিস অটোমেটিকলি পপুলার হয়ে যাবে কারণ মানুষ অ্যাডে খুঁজে অনেকই হতে পারতো মানে কিছু ভারতীয়দের কাছে যেহেতু অস্ত্র ছিল না কোনো বিদ্রোহ যদি সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে হতো সেক্ষেত্রে তো ব্রিটিশ এর কাছে পেরে উঠতো না না অস্ত্রের জন্য তাহলে ব্রিটিশদের এগেনস্টে তুমি লড়াই করলে নাকি মরে যাবে ঠিক আছে তাহলে ব্রিটিশদের হয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এ তাহলে কি বেঁচে বাঁচার জন্য গিয়েছিল ইন্ডিয়ানরা বলতো ব্রিটিশদের হয়ে মরতে কোন অসুবিধা নেই মানে জার্মানরা ইন্ডিয়ান সোলজারদের মারছে তাতে কোন অসুবিধা নেই তাতে ব্রিটিশরা ভালো হলো আর ইন্ডিয়া ভারতের হয়ে মানে ভারতকে স্বাধীনতা করতে গিয়ে যদি এই সৈন্য গুলাই মারা যায় সেটা খুব সমস্যা হয়ে যাবে তাই না শুধু সৈন্য না অনেক সাধারণ মানুষ তো মারা যায় একটা আন্দোলন যেহেতু সশস্ত্র সংগ্রাম হয় সেক্ষেত্রে তো অনেক মানে সাধারণ মানুষই মারা যাবে হ্যাঁ সে তো সে তো হবেই তো সেটা সেটা তো হবে না কোন জায়গায় তুমি বলো না একটা আন্দোলন বলো যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে কারো দয়াতে কোন দেশে না সেরকম হয় না তাহলে তাহলে এই লজিকে কোন লজিকে তুমি বলো না তোমার ঘরে কেউ একজন কবজা করে বসে আছে তুমি তাকে আবেদন নিবেদন করলে কোনো দিন সে চলে যাবে তোমার বিবেক জাগ্রত হয়ে তারা চলে যাবে বুঝতে পারছো কতটা মানে বানিয়ে গেছে আমাদের বুঝতেই পারছো নিশ্চয়ই আর বেশি বলার কিছু দরকার নেই এবং আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স ভারত যখন স্বাধীন হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি সেভেন উনিশশো সালে ভারত যখন স্বাধীন হয়েছিল আমার কোনো কথা নয় সমস্ত ডিটেলস তোমরা যদি একটু খুঁজে পেয়ে যাবে তো উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ভারত যখন স্বাধীন হয়ে গেছিল তারপর যে ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার ছিল তার নাম ছিল ক্লিমেন্ট এটলি জানি তো তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আপনারা কেন ভারত ছেড়ে চলে গেল তার উত্তর কি ছিল জানো সুভাষ চন্দ্র তার তার কারণ গান্ধীজি ছিল কারণ ছিল যে সুভাষ চন্দ্র বসুর যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠন করা হয়েছিল তাদেরকে যে রেড ফোর্টে ট্রায়াল করা হয়েছিল এটা তো জানো যে লাল কেল্লাতে তাদের ওপেন ট্রায়াল হয়েছিল জনসমক্ষে বিচার হয়েছিল সেই ওপেন ট্রায়ালের কারণে আমাদের যে ইন্ডিয়ান মানে ভারতের যে সৈন্যরা ছিল ইন্ডিয়ান আর্মি ইন্ডিয়ান নেভি প্রত্যেকে রিভোল্ট করেছিল যে তারা ব্রিটিশদের হয়ে কোনো কাজ করবে না তারা ব্রিটিশদের হয়ে লড়বে না এই কারণে তারা ভারত ছেড়ে পালিয়ে গেছিল ব্যাপারটা বলছো সেই সময় যদি ইন্ডিয়ান আর্মি বা ইন্ডিয়ান নেভি বলতো সমস্ত ব্রিটিশদেরকে ধরে ধরে ঘরে ঢুকে মারবো তাদের হাতে অস্ত্রও আছে তাদের কাছে কারণও আছে তাদের কাছে কোনো ল অ্যান্ড কোনো কিছুই নেই তুই ভাবো একটা ব্রিটিশ এখানে বাঁচতো নিজেরা ভেবে দেখ পরিষ্কার মন্তব্য এটাই যে আর্মিরা রিভোল্ট করেছিল বলে তারা ভারত ছেড়ে চলে গেছে আর আর্মিরা রিভোল্ট করেছিল কেন বিকজ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিদের এখানে ট্রায়াল করা হয়েছিল সেটা তারা দেখতে পারেনি যে আমাদের সৈন্যদেরকে ট্রায়াল করছে ব্রিটিশরা তার যারা আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট করছে সেই কারণে তারা ভারত ছেড়ে গিয়েছিল তাহলে তোমার মনে হয় তারা চলে যেত এটা ক্লিমেন্ট এডলি ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের বক্তব্য কোনো নেতার বক্তব্য না এবং সেই সম্পর্কে প্রপার ইনফরমেশন দেওয়া আছে তারপরেও নাকি গান্ধীজির কারণে ইন্ডিয়া ভারত ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়েছে মানে ইয়ার কি হচ্ছে আচ্ছা ছেড়ে দাও গান্ধীজির জন্য হয়েছে তাহলে গান্ধীজির কোন আন্দোলনের জন্য হয়েছে বলবে 
না ভারত ছাড়া আন্দোলনের জন্য হয়েছে ও আচ্ছা ভারত ছাড়া আন্দোলন যেটা উনিশশো বিয়াল্লিশে শুরু হয়ে উনিশশো বিয়াল্লিশে শেষ হয়ে গেছে তাহলে ভারত ছাড়া আন্দোলনের জলে বিয়াল্লিশেই যদি হয়ে গেছে তাহলে ইংরেজরা উনিশশো সাতচল্লিশ সাল মানে পাঁচ বছর ধরে কি করছিল এখানে ঘুরতে এসেছিল আমরা সেই ধরনের ইতিহাসেই আমরা হ্যাবিচুয়েটেড ফলে তোমাকে যদি ছোটবেলা থেকে এটাই শিখে বড় করা হয় যে দেখ ও খারাপ ও খারাপ ও খারাপ অ্যাকচুয়ালি সে ভালো তো তোমার মেন্টালিটি কি তৈরি হবে ও খারাপই মনে হবে তোমাকে যদি ছোটবেলা থেকে বলা হয় যে মানে চিকেন খাওয়া ভালো নন ভেজ যারা খায় মানে যারা ভেজিটেরিয়ান হয় তারা খুব খারাপ তাহলে তোমার মেন্টালিটি কি হবে ব্যাপারটা বুঝো এতদিন ধরে প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে আমাদেরকে এইভাবেই পড়ানো হয়েছে যাকে বলা হয় এমন একটা মানে অ্যাসপেক্টে পড়ানো হয়েছে যাতে আমরা সেই ভুল ইতিহাসটাকে পড়ে পড়ে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে আমরা সেখানে কাউন্টার করতে যাই তুমি বলো না গান্ধীজির কথার পেছনে গান্ধীজির আন্দোলনের পেছনে কোনো যুক্তি কথা আছে কোনো যুক্তি কথা আছে তুমি বলো আমি যে কথাটা বললাম এখানে কাউন্টার করতে পারবে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য লোক মরতে ভয় পাবে নাকি সশস্ত্র সৈন্যের কাছে আমরা মরে যাব আচ্ছা তা সেই সব সৈন্যরাই ব্রিটিশদের হয়ে যখন মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে গিয়ে মরছে তখন কোনো অসুবিধা নেই গান্ধীজি নাকি নন ভায়োলেন্স আচ্ছা নন ভায়োলেন্সটা কিরকম না আমাদের সৈন্যরা ব্রিটিশদের হয়ে মরবে তারপরে মাংস খাচ্ছ তাহলে সেগুলোকে কি বলে হিপোক্রেসি ছাড়া কি বলে বলো অন্য কিছু কি বলে অ্যানিমেল লাভার কারা নিশ্চয় যারা চিকেন খায় তারা নিশ্চয় অ্যানিমেল লাভার না সেরকম যদি বলো তাহলে তো কঙ্গনা রানাউত কি আর কারণ জোহর কে পদ্মশ্রী সম্মান পাওয়ার যোগ্য ঠিক আছে ব্যাপারটা বা আমাদের দেব বা নুসরত এরা কি মহানায়ক মহানায়িকা হওয়ার যোগ্য সম্পর্ক নাই এটা তো একটা ন্যারেটিভ এটা তো একটা ন্যারেটিভ এই যে গান্ধীজিকে মহাত্মা মহাত্মা বলার জন্য ফাদার অফ নেশন বলার পেছনে কি যুক্তিকতা আছে কোনো যুক্তিকতা আছে নেই কিন্তু বলা যেহেতু হয়ে গেছে অ্যাওয়ার্ড যেহেতু দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো সেটা তো একটা জিকের মতো হয়ে গেছে কাউকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া মানে কি সে মহান ব্যক্তি সেই মানুষটা কি বলছে তার ঘটনা গুলো বুঝে তার মুখে কি বলছে সেটা না আলিয়াবাট বলছে যে আমি সুগার খাই না আর সে ক্যাডবেরি অ্যাড করছে সেটা নিশ্চয়ই সেটাকে হিপোক্রেসি বলে জন এব্রাহাম সে অ্যাকচুয়াল ভেজিটেরিয়ান সে খায়ও না প্লাস তার সাথে সাথে তার অ্যাক্টিভিটি সেটাই দেখাচ্ছে যে সে অ্যাকচুয়াল অ্যানিমেল দেওয়া সে ভেজিটেরিয়ান এবং তার সাথে সাথে সমস্ত কিছু কাজই মানে সমস্ত রকম অ্যাক্টিভিটি সে করে মানে পশুদেরকে রক্ষা করা থেকে শুরু করে সব কিছু করে সেগুলোকে তো তুমি বলবে হিরো না মানে কাউকে মানে অ্যাওয়ার্ড দিয়ে দিলেই কি তুমি তাকে হিরো বলবে সে সোনাক্ষী সিনহা কেন যে কোনো ব্যক্তি হোক ব্যাপারটা সেরকম কি বললাম বোঝা গেছে কত সালে রাওলা ডাইন মানে এখানে আছে কি হবে রাওলা ডাইন মানে আমাদের আচ্ছা উনিশশো উনিশ আইন বলতে কি বলছে বলতো দেখি তার মানে যদি না করে আমরা বুঝে যাবো কোন আইনের কথা বলছে 
আচ্ছা কোন জাতীয়তাবাদী নেতা ভারতীয় রাজনীতির দৈত্য বা জায়েন্ট অফ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স হিসাবে পরিগণিত হয় মহাত্মা গান্ধী হবে মহাত্মা গান্ধী আব্দুল কালামের গ্রেফতারের জন্য না এদের কারোর জন্য না ঠিক আছে সাইফুদ্দিন কেচুলু আর ডক্টর সত্যপাল পাঞ্জাবের দুজন অ্যাক্টিভিস্ট ছিল তাদের গ্রেফতারের প্রতিবেদে জালিয়ান ওয়ালা বাগে জমা হয়েছে জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর বড়লাটের কার্যনির্বাহী পদে সদস্য পদে কে ইস্তফা দিয়েছিল কারণ দেখো এখানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ টেগোর হবে না কারণ সে তো সদস্য পদের মধ্যে তো আর ছিল না আর মানে হান্টার তো নিশ্চয়ই নয় সে কেন হবে সে রিপোর্ট দিচ্ছে আর মদন মোহন মালকও সেও এর মেম্বার ছিল প্রিভেন্টিভ মার্ডার বলে অভিহিত করেছেন কে হতে পারে নিবারণ মূলক হত্যাকাণ্ড মানে তারা আন্দোলন করছে বলে সেই কারণে আমরা হত্যা করছি মানে বেসিক্যালি কি হবে কোন ব্রিটিশ কোন ব্যক্তি হবে যে এটাকে মানে প্রুভ করতে চাইছে বা এটাকে ঠিক প্রমাণ করতে চাইছে কে হতে পারে মন্টেগু হবে মন্টেগু কে ছিল সেই সময় ভারত সচিব ছিল রাজ্যপাল তাহলে রাজ্যে যদি কিছু ঘটে তার জন্য মমতা ব্যানার্জি দায়ী নয় রাজ্যপাল দায়ী থাকে এটা মাথায় রাখবে বুঝতে পারছো কি বললাম মমতা ব্যানার্জি যাই করুক তার জন্য দায়ী কিন্তু রাজ্যপাল মমতা ব্যানার্জি কোনো কিছুর জন্য দায়ী নয় মোদি কোনো কিছুর জন্য দায়ী নয় সব দায় দ্রৌপদী মুর্মু কি বললাম বোঝা গেল বলবে স্যার এগুলা কি কথা এগুলা তো যেরকম কনস্টিটিউশন এভাবেই বিল্ড আপ করা হয়েছে বলবে এগুলো তো ভুল জিনিস না এগুলো ঠিক জিনিস তাহলে এগুলো ঠিক না ভুল সেগুলো জানতে গেলে কনস্টিটিউশন ভালো করে জানতে হবে যাই হোক বলো জালিয়ানবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত কর্মচারীদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য বা দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার ইমডেমিটি অ্যাক্ট বা যাকে বলা হয় অব্যাহতি আইন জারি করেছিল তাদেরকে অব্যাহতি না অবশ্যই সেটা হোয়াইট ওয়াশ দিন যেটা রিপোর্ট দিয়েছিল আমাদের হান্টার কমিশন ঠিক আছে হান্টার কমিশন রিপোর্ট দিয়েছিল তার ভিত্তিতে আমরা এটা বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নাইটহুড উপাধি কবে ত্যাগ করেছে তেরো এপ্রিল উনিশশো উনিশ 
ওই দিনেই কি স্যার 30 মে 1919 30 মে 1919 ঠিক আছে এপ্রিল মে এপ্রিল মে মাসে এটা করেছি ঠিক আছে ওই দিন করেন নাইট মানে জালিয়ার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ওই মানে ডেড ওইভাবে না মনে রাখলেও হবে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস নয় এটা বলো পারবে না সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন দিল্লি 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 সিম্পল এটা বলেছিলাম সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন দিল্লি তারপরে হচ্ছে হুম কি হবে আমাদের মহাত্মা গান্ধী না ফজল আমাদের বাপু মহাত্মা গান্ধী হ্যাঁ আমাদের বাপু আচ্ছা ভালো কথা সুন্দর কথা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের এমন এক সুযোগ এমন সুযোগ একশো বছরেও আসবে না কোন আন্দোলন মানে পড়তেও না মানে কি বলবো লজ্জা লাগে বুঝতে পারছো এই ধরনের কোয়েশ্চেন মানে পড়তেও লজ্জা লাগে পড়াতেও লজ্জা লাগে আচ্ছা ভালো কথা এটা কোনোদিন পসিবল নয় ঠিক আছে এই জিনিস কোনোদিন পসিবল নয় দুটো ডিফারেন্ট আইডিওলজি কখনোই এক হতে পারে একটা কমিউনিটি যাকে মা মনে করে আর একটা কমিউনিটি যাকে মেরে খায় সেই কমিউনিটি কখনোই ঐক্য হতে পারে ঠিক আছে এটা যত যেই চিৎকার করুক যাই করুক কখনোই পসিবল এই ধরনের জিনিস সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন সম্মেলনে কোথায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে দাবি নাম এটা পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে সমস্ত রকমের সহযোগিতা বন্ধ করে দেবে দরকার মুসলিমদের জন্য যে মুসলিম লীগ মুসলিম লীগের টোটালি এগেনস্ট ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্না কিন্তু নেহরু রিপোর্টের পরে সে দেখলো তার কাছে আর কোনো অপশন নেই সেই কারণে ইগোয়েস্টিক কারণে সে কিন্তু এই মানে মুসলিম লীগের মাধ্যমে এটাকে আরো রিপ্রেজেন্ট করছি এ সম্পর্কে অনেক রকম গল্পের কথা আছে সেগুলোর কথা বেশি বলছি না আবার ফুলবাল করছে কি হবে অ্যান্সার কি হবে ঠিক আছে পয়লা আগস্ট উনিশশো কুড়ি দরকার নেই এগুলো কবে বলেছিল কবে হয়েছিল এগুলো করার দরকার এগুলো করার একদমই দরকার আমি প্রথম থেকে বলছি এগুলো একদমই করার দরকার দেখি হবে সেপ্টেম্বর মাসে জিন্না চিত্তরঞ্জন দাস বিপিন চন্দ্রপাল কেউই কিন্তু একে সমর্থন করে কি করেছ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন গান্ধীজি চিত্তরঞ্জন দশের কাছে নতি স্বীকার করেন এবং তার অনেক প্রস্তাব মেনে নেন নামটা জানো বলে বলছো নাকি 
এটা এই মন্তব্যটা করেছিল মোহাম্মদ এটা হচ্ছে রিচার্ড গর্ডেন ছিল আর রজতকান্ত রায় ছিল জুডিথ ব্রাউন ছিল না অসহযোগ আন্দোলনে ঘোষিত লক্ষ্য কোনটি ছিল না বি হবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় বেশি মাত্রায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ দেন ওটা তো ছিলই না স্বায়ত্ত শাসন ছিল তো অসহযোগ আন্দোলনে ছিল স্বরাজ অর্জন কিন্তু স্বরাজ বলতে কি গান্ধীবাবু ঠিকঠাক করে বলেনি খিলাফত আন্দোলনটাই অ্যাকচুয়াল তার কারণ ছিল ন্যায় সঙ্গত সমাধান আর পাঞ্জাবের উন্নয়নের প্রতিকার মানে অসহযোগ মানে আমাদের যে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড ছিল তার জন্য এটা বলা হয়েছিল ঠিক আছে যাই হোক এর অ্যাকচুয়াল কারণ খিলাফত আন্দোলনই ছিল যে খিলাফত আন্দোলনটাকে করলে তো শুধুমাত্র খিলাফত আন্দোলন করলে তো সবাই সাপোর্ট করবে না তাই একটু মানে এই করার জন্য আর একটু বাড়ানোর জন্য লোককে অ্যাড করার জন্য আর কি গান্ধীজির মন্তব্য একটা তার বইতে যা আছে মানে যদি পড়ো না মানে কি মনে হবে সেটা সম্পর্কে আর বলছি মানে যা কাছে থাকবে সেটা ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছা করবে যা তার মন্তব্য একটা সম্পর্কে আছে কোন অ্যাঙ্গেলে যে মানে বলে ছে তাই বলে কি হবে এটা খিলাফ গান্ধীজির খিলাফত দাবিকে সমর্থন করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ টেগোরের মন্তব্য ছিল কে মন্তব্য করেছিল গান্ধীজি ভারতের ঐক্যের জন্য কাজ করছেন না ইসলামের মাৎসর্য এবং তার আত্ম মানে আত্মরম্বিতার জন্যই কাজটা করেছে মারা গেছিল আর এই বিজি তিলক মানে তিলক কে গান্ধীজি ভীষণ মানে তিলক কে গান্ধীজি ভীষণ রেসপেক্ট করতেন ঠিক আছে মানে যথেষ্ট মানে অ্যাকচুয়ালি যদি তুই বলতে পারো যে কেউ ব্যক্তি যে ভারতের রাজনীতিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল প্রভাবিত মানে অ্যাকচুয়াল কাজের মাধ্যমে প্রভাবিত করেছিল সেটা হচ্ছে বালগঙ্গাধর তিলক তার মতো মানে ইন্ডিয়ান পলিটিক্স কে এতটা অবদান তার তিলকের মতো কারণে যে অ্যাকচুয়াল কন্ট্রিবিউশন বলা যে সুভাষ চন্দ্র বসুর কন্ট্রিবিউশন অন্য দিক থেকে সে ভারতের বাইরে থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে ঘটেছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি কোনো নেতা বলা হয় যার কন্ট্রিবিউশন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স এ সব থেকে বেশি যদি কেউ হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে বালগঙ্গাধর তিলক তার মতো কন্ট্রিবিউশন আর কোনো ব্যক্তি নেই কোনো ব্যক্তি নেই কোনো ফ্রড চব্য নয় কোনো কিছু নয় অ্যাকচুয়াল মানে ভারতের হয়ে কাজ করা অ্যাকচুয়াল পলিটিক্স অ্যাকচুয়াল মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা বালগঙ্গাধর তিলক যতদিন তিলক বেঁচে ছিলেন ততদিন গান্ধীজিকে কেউ পাত্তাই দেয় ঠিক আছে পাত্তাই দেয়নি বলতে একটাই বড় কারণ যে খিলাফ এটা হয়েছিল রাওলাড আইনে পপুলারিটি পেয়েছিল কিন্তু তিলক যদি বেঁচে থাকতেন তিলক বয়স হয়ে গেছিল তিলক যদি বেঁচে থাকতেন গান্ধীজি কখনোই এত পাওয়ারফুল হতে পারে ঠিক আছে হুম বলো কি বলতে পারে আগে <laughs>
মহাত্মা গান্ধী কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশদের দেওয়া কাইজারি হিন্দ স্বর্ণ পদক ফেরত দেন খিলাফত তাই খিলাফত হ্যাঁ স্যার খিলাফত ইতিহাস কোন <laughs> একটা <laughs> 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 গান্ধীজির এটা পছন্দ হয়নি তাই তো বুঝতেই পারছো কেন পছন্দ হয়নি মানে মুখে বললে হবে আর হচ্ছে মুখে মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ বলে দিলে কি সত্যি লোক হয়ে যাবে নিশ্চয়ই না ঠিক আছে সে নাকি ভারতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে একটা দেশে যেই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলো সেটাতে তার গন্ডগোল হয়ে গেল সেটা এসে স্বর্ণ পদক তাহলে বুঝো এখনো বলবে গান্ধীজি মহাত্মা এখনো গান্ধীজি গ্রেট ভেবে দেখো প্রচুর ঘটনা পাবে নতুন নতুন জিনিস পাবে পড়তে শুরু করলে ঠিক পাবে হিপোক্রেসি কাকে বলে ঠিক পাবে দেখি বলো দ্বিতীয়টা হবে লর্ড জেমস ফোর্ড লর্ড জেমস ফোর্ড মাস ছিল শুরুর সময় জেমস ফোর্ড ছিল একদম শেষের সময় জেমস ফোর্ড এর পরে কে এসেছিল जमिया ইসলামিয়া কাশি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না এই তিনটার নামই মেনশন করে দিয়েছিল প্রথম তিনটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেটা কাশি না সেটা একটা কি অন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছিল খেয়াল করছে না এখন সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল একটা ইউনিভার্সিটি ছিল কাণ্ড জ্ঞানহীন অপচয় বিদেশি বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ কে কাণ্ড জ্ঞানহীন অপচয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্যার রবীন্দ্রনাথ টেগোর মানে বুঝতে পারছো তো একটা মানুষের তুমি কি করে তার ক্যারেক্টার জাস্টিফিকেশন করবে এক জায়গায় এক রকম আর এক জায়গায় আরেক রকম এটা বাস্তবতা তুমি কখনোই একটা মানুষকে প্রপার তোমার হচ্ছে যে এই আমার সব থেকে মানে আইডেল সেরকম হতেই পারে না তার কিছু ভালো হবে কিছু খারাপ হবে তোমাকে সেটা নিয়েই ভাবতে হবে যে না মানুষের মধ্যে খারাপ ভালো থাকবে আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ যখন এত কিছু বুঝতে পেরেছিল তাহলে মহাত্মা তো ফিরিয়ে নেওয়া উচিত ছিল একবার বলে দিয়েছে আর কি করে ফেরত নেবে বলো আর মানে সব থেকে বড় কথা কি জানো তো মানে এই যে টাইটেল গুলো দেয়া হয় এগুলো না বিভিন্ন মানে কি বলবো ইচ্ছেতে নয় বিভিন্ন লোককে সন্তুষ্ট করার জন্য দেয়া হয়ে থাকে যেমন রামমোহন রায়কে রাজা যে টাইটেলটা দেয়া হয়েছিল তো অ্যাকচুয়ালি কেন দেয়া হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই জানো জানো তো নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য বুঝতে পারছো তো বেসিক্যালি সেই সময় একটু ইমোশনাল হয়ে বলে দিয়েছিল মহাত্মা 
বলে দিয়েছে আর কি ফিরিয়ে কি করে নিবে বলতো মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে আর মেসেজ ডিলিট করা যাবে হোয়াটসঅ্যাপ নয় তো ডিলিট ফর এভরি ওয়ান হয়ে যাবে যাই হোক তো গান্ধীজির কোন সময় গ্রেপ্তার হয় এবং ছ বছরের জন্য কারাবরণ করে যখন প্রত্যাহার করে একদল শিল্পপতি আমাদের হচ্ছে যখন এই যে ইয়ে হয়েছিল তোমার বলো তোমার বম্বে প্ল্যান ছিল তার মধ্যে এরা ইনক্লুডেড ছিল এখানে ছিলেন না জিডি বিল্ডার ছিল না এ তো ছিল না ঠিক আছে পাঁচ ইনি তো ছিলেন না পাঁচ তো ছিল না আর হচ্ছে শেতলাবাদ এটা হচ্ছে এই টা করবে চমনলাল বাজাজ আর জিডি বিল্লা শেতলাবাদ ছিল এটা তোমার চৌরি চৌরা চৌরি চৌরা যা বলবে সব ঠিক আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল আচ্ছা কবে হয়েছিল চৌরি চৌরা হত্যাকাণ্ডটা উনিশশো বাইশ এর পাঁচই ফেব্রুয়ারি পাঁচই ফেব্রুয়ারি প্রত্যাহারটা মনে পড়ছে কোথায় সব থেকে বেশি সক্রিয় ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোথায় ছিল মহারাষ্ট্র কেন কেন বলো তো গান্ধীজিকে মহারাষ্ট্রের লোকেরা একদমই পছন্দ করত বুঝতে পারছ তিলক বেঁচে থাকলে গান্ধীজির পপুলারিটি থাকতেই কৃষক আচ্ছা বাবা রামচন্দ্রের প্রকৃত নাম শ্রীধর বলবন্ত শ্রীধর অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশের দাবি প্রথম কোন আন্দোলনের রূপে ভাইকম সত্যাগ্রহ শ্রীনারায়ণ গুরু ছিল না আগে শ্রীনারায়ণ গুরু বাবা ভাইকম সত্যাগ্রহ ভাইকম সত্যাগ্রহ শ্রীনারায়ণ গুরু গুজরাটের বোরসার আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন 
सर्दार जिन गोपारनार्जी खराब तो मंत्रे जार्मानी चपे हरताल शब्द कर गणभित्तिक राजनैतिक आंदोलन जनगण के लिए प्रचलित आईने बिुदे गांधीजी रिवोल्ट कर गांधीजी आंदोलन छोड़ जनगण तो पार्टिसिपेट कर गणभित्तिक आंदोलन कर चौरीचौरा प्रत्याहित एक्चुअली होना 
बाड़ो ही फेब्रुवरी तारीख फेब्रुवरी और निश्चित बाइस एक बोल ए ही साल गुला कुत्ता है मैंने ए ही डेट गुला कुत्ता है जिगलो एक्चुअल मैंने इंसिडेंट है शिगलो कुत्ता अंधीजी के बाबे ट्रिप्टर पर आ गए आईन सभार मध्य थे बिरोधिता प्रश्न कॉग्रेस प्रो चेजर नो चेजर विभाग विभक्त है ये परिवर्तन विरोधी बंदर को तो छिले हैं ना मोतीलाल नेहरू अने मोतीलाल नेहरू माने बोल चेप नो चेंज परिवर्तन विरोधी बंदर को तो छिले हैं ना माने नो चेंजर इन मुद्दे तुम्हार परिवर्तन विरोधी नो चेंजर छिले हैं माने प्रो चेंजर छिले माने नॉर्म पुंती के छिले नहीं करने से रह जाने को चाहिए मतलाल नेहरू चित्तरंजन दास बेंगल पैक्ट वा बांग्लादेश चुप्पी कादर मोते हुए चिल। ये हाँ बे परिवर्तन बादी और मुस्लिम क्या बे परिवर्तन बादी मतलब प्रोचेंजर और मुस्लिम लीगर मुस्लिम बादी मोत। ऐसे परिवर्तन बादी जैसे संगे ही हुए चिल। अनुन्नत तो संप्रदाय वा परिवर्तन नोचेंजर प्रोचेंजर दिल मोते हुए। कारण बेंगल पैक्ट पड़ मतलब प्रोचेंजर रचिते चिलो तीन दिन से कहना मुस्लिम पापुलेशन बेसी था कर जो नो मुस्लिम डेर सॉन्गे बेंगल पैक कुत्ते हुए चिलो सरकार गठन है जो नो उन्नीस तेईस है कांग्रेस खिलाफत स्वराज दौर फाउंडर के चिलो चित्तरंजन दास देश बंदू चित्तरंजन दास स्वराज दौरे प्रतिष्ठा संपादक पैतलिश अभी तो बियालीस ही देखे थे वो पॉइंट आलिस जब मैं पॉइंट आलिस पे चिला हूँ तो बॉय बियालीस देख लाम बोले बियालीस करे चिला अच्छा ठीक है जब मैं तो जाइए ठीक है अच्छा देखता हूँ अभी तो जब तो दूर जानी बियालीस ही सब जगह देखे थे स्पीकर ये डा बोले चिला बिट्ठल वाई पैटे� चित्तरंजन दशर मित्तुर पर एक के कार्यशाम पड़ते हैं। हमारे जातियों तथा वादी आंदोलन में सब चाहिए थे कुमार पसली व्यक्ति एक जॉन। इसलिए मंत्रों को करें चिन के। महात्मा गांधी। बताइए महात्मा गांधी क्या हो गए? 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামানোর জন্য উনিশশো চব্বিশে গান্ধীজি তিন সপ্তাহ কার বাড়িতে অনশন করেছিল পড়ানো হয়ে গেছে তার মধ্যে থেকে বলো 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 শুনতে পাচ্ছি বলো আমি মহাত্মা গান্ধীর কাছে স্যার ওই ফার্স্টিং এরকম একটা পেয়েছিলাম মানে না খেয়ে থাকা লোক এটা কি হবে কি জানি অনশন বিশেষজ্ঞ বা ফার্স্টিং মাস্টার এরকম লেখা কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আমি এটা বইটা দেখেছি সেটা বলা হয় সেটা মহাত্মা গান্ধী হবে কিন্তু ওদের কোশ্চেনটা কোশ্চেন বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে একটু পরে দেখছি আচ্ছা রাষ্ট্রীয় সেবক সম সংগ্রহ আর এস এস এর ফাউন্ডার কে আজকালকার দিনে তো খুব বড় কোশ্চেন আচ্ছা সাইমন সাইমন কমিশন নিযুক্ত ছিলেন যখন তখন কি হয়েছে তখন কি হয়েছে তখন সাইমন কমিশন গঠনের কথা কবে ঘোষণা করা নভেম্বর হবে স্যার বিরোধিতা করা স্বরাজ্য দল নিরঙ্কু সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল বাংলাতে জোট সরকার ওই তোমার মুসলিমদের সঙ্গে করতে হয়েছিল খাজনা বন্ধ আন্দোলনের নেতা এটাও বলেছিল রাজগুরু কি খাজনা বন্ধ আন্দোলন সাইমন কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল কিসের জন্য ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক নির্ধারণ করার জন্য রাওলাট আইনের শর্তাবলী পর্যালোচনা করার জন্য ভারতের ডোমিনান স্ট্যাটাসের প্রয়োগ সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য না উনিশশো এর আইনের সঠিক পর্যালোচনা এবং আরো প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য যেটা হবে 
বলাই হয়েছিল যে উনিশশো যে আইনটা তৈরি করা হয়েছে সেটা সঠিক হয়েছে কিনা এবং আরো যদি কিছু সংস্কার করার প্রয়োজন হয় সে সম্পর্কে সুপারিশ এবং বলেছিলাম যে সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কি হয়েছিল ভারতে मोतलाल नेहरू तैरी नेहरू रिपोर्टे हिसाब से प्रकाशित है सठीक न আরো সাংবিধানিক সংস্কারের সম্ভাবনা দেখার জন্য উনিশশো ভারতে আসে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস বয়কট করে কমিশনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ জনিত হয় দেশব্যাপী প্রতিবাদের তরুণ কমিশনের সদস্যরা কাজ বন্ধ করে দেয় সি ডি এর মধ্যে হবে মনে হচ্ছে ডি হবে आंदोलन लाजपत रहा मारा गलत আর ভারতীয় সদস্য না থাকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বয়কট করে সাইমন কমিশনকে বলে অল হোয়াইট কমিশন তাই তো তবে তিনটাই ঠিক শুধু চার নাম্বারটা বল তা তো বন্ধ করেনি তা তো রিপোর্ট দিয়েছিল আচ্ছা সংবিধানে খসড়া প্রণয়নের প্রথম ভারতীয় উদ্যোগ কোন কি নেহরু প্রতিবেদন নেহরু প্রতিবেদন बर्दौलि सत्याग्रह भारत रिपोर्ट हो गए जवाहरलालपत मानुषे जय क्या 
सब थे गुरुपूर्ण धर्मघट को धर्मघट कर बोम्बे सबकेट गांधी गांधी गांधीजी अनुपस्थित पूर्ण स्वाधीनता दावी है उन्नीसशो आठाशे नेहरू रिपोर्टे कथा बोला तो सुभाष चंद्र बसु जवाहरल नेहरू बिरोधिता कर सैमन कमिशन रिपोर्ट प्रकाश के पर गोलटेबिल बैठक प्रस्ताव देव है तो उन्नीस उन्त्रिस एक अक्टोबर बड़ लाट लर्ड आरविन प्रस्ताव दे भारत के स्वयत्त शासन सरकार भारत के स्वयत्त शासन देवा सरकार लक्ष्य ये कारण की हलो आलोचनार दरकार से कारण मानेंद्रबसुदी अब्दुल बारी पृथक जवाहरल समर्थन कर जवाहरल मानी 
দুর্যোধনকে রাজা না করা হয় সে কি করবে রাজ্যের মধ্যে আন্দোলন শুরু করে দেবে তো বেসিক্যালি জওহরলাল নেহরু হচ্ছে যে দুর্যোধনের মতো ব্যাপার ঠিক আছে তো তাকে বেসিক্যালি প্রাইম মিনিস্টার করা হয়েছিল দুর্যোধনের জন্য সবাই মানে যাকে বলে মানে মানে কেউ পছন্দের জন্য করেনি বাধ্য হয়ে নেহরুকে করেছে তারপর হচ্ছে নেহরুকে সভাপতি করা হয় উনিশশো উনত্রিশে যেখানে সুভাষ চন্দ্র আর বামপন্থীর চাপে পূর্ণ স্বরাজের নীতি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল কিন্তু তখন গান্ধীজি ফিরে এসে বললো না এটা চলবে না এই জন্য সুভাষ চন্দ্র বসু এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কে এখান থেকে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ দেওয়া কাকে কাকে মনে রাখবে আর সভাপতি করা হয় জওহরলাল নেহরুকে আর অ্যাকচুয়ালি এই সময়ের পর থেকে এতদিন আগে পর্যন্ত এই দিন পর্যন্ত উনিশশো উনত্রিশ পর্যন্ত জওহরলাল নেহরু আর আমাদের সুভাষ চন্দ্র বসু সব থেকে বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল এখানেই সুভাষ চন্দ্র বসু আর নেহরুর মধ্যে পার্টিশন করে দিয়েছিল গান্ধীজি ঠিক আছে গান্ধীজি এই যে ভালো কাজটা করেছিল যে সুভাষ চন্দ্র বসু আর নেহরুকে একে অপরের এগেনস্টে গান্ধীজি নিয়ে গেছিল কারণ যদি একসাথে থাকে তাহলে গান্ধীজির পপুলারিটি থাকবে না তো গান্ধীজি তার পপুলারিটির জন্য এই মহান কাজটি করেছে গান্ধীজি তো খুব ভালো কোনো অসুবিধা নেই তো লাহোর কংগ্রেসে বলা হয় কি যে গোল্ড টেবিল বৈঠকে কেউ যাবে না বর্জনের সিদ্ধান্ত হয় কেউ গোল্ড লেভেল বৈঠকে পার্টিসিপেট করবে না এবং প্রধান লক্ষ্য হয় পূর্ণ স্বরাজ বা কমপ্লিট ফ্রিডম সেই কারণে উনিশশো তিরিশের ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় বলা হয় যে এরপরে প্রতি বছর ছাব্বিশে জানুয়ারি দিনটা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হবে সেই জন্য একত্রিশে জানুয়ারি তারিখে রাবি নদীর তীরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা এবং এরপর থেকে প্রতি বছর মানে ছাব্বিশে জানুয়ারিকে আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস না করে ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে এসেছি এই কারণে ছাব্বিশে জানুয়ারি দিনটায় সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল এই কারণে ছাব্বিশে জানুয়ারির গুরুত্ব পনেরোই মানে পনেরোই আগস্টের থেকে অনেক বেশি তারপর জাতীয়তাবাদী মুসলিম লীগ ডক্টর আনসারির নেতৃত্বে গঠিত হয় যার আরো সদস্যদের মধ্যে ছিলেন হাকিম আজমল খান ডক্টর আনসারি তো আছেন মোহাম্মদ আলী মৌলানা আবুল আজম আবুল কালাম আজাদ ইমাম হাসান ইমাম আসফ আলী এরা এর নেতা ছিলেন তো এখানে মৌলান মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আল হিলাল পত্রিকা সম্পাদনা করতেন আর মোহাম্মদ আলী কামরেড এবং হারমাদার পত্রিকা সম্পাদনা কামরেড ইংরেজি ভাষার হারমাদার উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হতো তারপর আমাদের ডান্ডি মার্চ আছে যেটা হচ্ছে উনিশশো তিরিশে ডান্ডি মার্চ করেছিল ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় গান্ধীজি এগারো দফা দাবি পেশ করেছিল লাড আরউিন কে চিঠি জানিয়েছিল প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য চিঠি এগারো দফে কিন্তু এখানে গান্ধীজির প্রস্তাব অমান্য করা গান্ধীজি ডান্ডি মার্চের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন যেটা বারোই মার্চ শুরু হয় লবণ আইন ভেঙে কি কি এগারো দফা সিদ্ধান্ত ছিল সামরিক খাতে পঞ্চাশ শতাংশ ব্যয় হ্রাস করা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করা এই যে ভগৎ সিং দের মুক্ত করা যেতই না কারণ ভগৎ সিং রা রাজনৈতিক বন্দী ছিল না ফলে কখনোই পসিবল হতো না যে ভগৎ সিং কে মুক্ত করা ঠিক আছে ফলে কেউ যদি এটা তোমাদের বলে বা শোনায় যে গান্ধীজি চাইলেই ভগৎ সিং কে মুক্ত করতে পারতো এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা এটা কখনোই পসিবল হতো ঠিক আছে তারা রাজনৈতিক বন্দী নয় বাকি আরো রুপিয়া স্টার্লিং এর অনুপাত হ্রাস করা দেশীয় বস্ত্র শিল্প সংরক্ষণ করা ভূমি রাজস্ব ফিফটি পার্সেন্ট হ্রাস করা লবণ আইন বিরোধ করা সল্ট ট্যাক্স যেটা আছে যে আগে কি হতো শুধুমাত্র লবণ সরকাররাই তৈরি করতে পারতো এটা এখান থেকে বন্ধ করে বলা হলো যে সাধারণ মানুষ চাইলে লবণ তৈরি করতে পারে তো তার বেশি সে ডান্ডি মার্চ হয়েছিল বারোই মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে আঠাত্তর জনকে নিয়ে এটা পরে কতজন ছিল কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছিল দুশো চল্লিশ মাইল পর কতদিন চব্বিশ দিন পরে পাঁচই এপ্রিল সে ডান্ডিতে পৌঁছায় এবং লবণ ভঙ্গ এটা হয়েছিল ছয় এপ্রিল যেদিন পৌঁছায় সেদিন নয় তবে ডান্ডি পৌঁছায় পাঁচ তারিখ ছ তারিখ সকাল সকাল উঠে লবণ আইন ভঙ্গ করে করেছিল ধর সেনাতে গান্ধীজিকে লবণ আইন ভাঙার চেষ্টা করলে গ্রেফতার করা হয় এবং সরোজিনী নাইডু সেখানে ধর সেনা লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করে শ্রী রাজা গোপালাচারী তামিলনাড়ুতে তঞ্জোর উপকূলের উপবর্তী অঞ্চল পল্লী থেকে তঞ্জোর এখানে অসহযোগ আন্দোলন করেন মালাবারে ভাইকম সত্যাগ্রহ করে কে কেল্লাপন তিন তারপরে হচ্ছে আবার বাংলায় সিলে অসমের সিলেট থেকে বাংলার নোয়াখালী পর্যন্ত হয় তারপরে জাতীয় অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয় তিরিশে ছয় থেকে তেরোই এপ্রিল এর মধ্যে নেতৃত্বদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু বাসন্তী দেবী উর্মিলা দেবী সরলা দেবী লীলা নাথ স্বরূপ পারানি নেহরু কমলা নেহরু এরা প্রত্যেকে অসহযোগ আন্দোলনে আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন তারপর আমাদের আঞ্চলিক বিস্তৃতির মধ্যে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ট্রেগার লুন্ঠন তেইশ এপ্রিল খান আব্দুল গফর খানের নেতৃত্বে খোদাই খেদমতকার লাল কোস্তা বাহিনী যাকে বলা হয়ে থাকে আমরা জানি 
তো এই জন্য তারা আন্দোলন করেছিল যাকে সীমান্ত গান্ধী বা ফ্রন্টায়ার গান্ধী বলা হয়ে থাকে মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে হয়েছিল ধর সেনা লবণ সত্যাগ্রহ যার মধ্যে সরোজিনী নাইডু ইমাম মোহাম্মদ আর মালিক লাল মালিক লাল গান্ধী ছিল মাদ্রাজের রাজা গোপালাচারী তিরুচিরাপল্লী তামিলনাড়ু বলেছি কর্ণাটক কেরালাতে কে খেলাপ পান বলেছি বিহারে ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদ চৌকিদারি কর আন্দোলন করেছিল গুজরাটে কর দিতে অস্বীকার হয় এবং গান্ধী আরউইন উনিশশো একত্রিশে গান্ধী আরউইন প্যাক্টের মাধ্যমে গান্ধীজি প্রথম পর্বের আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করেছিল কেন কারণ এর পরিপ্রেক্ষিতে গোল টেবিল বৈঠক বা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হয়েছিল যেটা আমাদের বারোই নভেম্বর থেকে উনিশে জানুয়ারি একত্রিশ পর্যন্ত হয়েছিল যেখানে ষোলো জন ইংল্যান্ডের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের সদস্য ষোলো জন দেশীয় সদস্য পার্টিসিপেট করেছিল কিন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টিসিপেট করেনি মুসলিম লীগ থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্না কারণ তার আগেই মোহাম্মদ আলী জিন্না ঢুকে গেছে এরপরে আগা খান ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে গিয়েছিল হিন্দু মহাসভা থেকে এস মুঞ্জি এস জায়কার গিয়েছিল লিবারেল ফেডারেশন থেকে তেজ বাহাদুর সাফরু আর চিত্তমণি গেছিল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী আর অস্পৃশ্য দলিত শ্রেণী থেকে ডক্টর বি আর আম্বেদকর তিনি তিনটে গোল টেবিল বৈঠকে প্রেজেন্ট ছিলেন আর প্রিন্সেস প্রিন্সেস মানে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য থেকে আকবর হায়দ্রাবাদি মির্জা ইসমাইল গেছিল হায়দ্রাবাদ এবং মহীশুরের দেওয়ান গেছিল এখানে তেজ বাহাদুর সাফর অল ইন্ডিয়ান ফেডারেশন গঠনের দাবি করে কংগ্রেস যোগদান করেনি গান্ধীজি কে কংগ্রেসরা যেতে দেয়নি লাড আরবিডের সঙ্গে এরপরে দিল্লিতে চুক্তি হয় পাঁচ তারিখ এই যে উনিশে জানুয়ারির পরে পাঁচই মার্চ দিল্লিতে গান্ধী আরবিড প্যাক স্বাক্ষর হয় গান্ধী আরবিড প্যাক পাঁচ তারিখ স্বাক্ষর হয় যেখানে মাধ্যমে কংগ্রেস কি করে গান্ধীজি কি করে মানে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে একমাত্র এই গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেছিল এখানে তেজ বাহাদুর শাস্ত্রী আর জয়কালের মধ্যস্থতায় এই চুক্তি হয়েছিল যার মধ্যে কি ছিল দমনমূলক আইন তুলে নিতে হবে এই যে হিংসার অপরাধে অভিযুক্ত ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক মুক্তিদের মুক্তি দেওয়া হয় এই যে বলা আছে হিংসায় অভিযুক্ত ছাড়া এর মধ্যে আমাদের ঢুকে গেছিল কে আমাদের আহ ভগৎ সিং সেই জন্য একটা পসিবল ছিল না লবণ তৈরির অধিকার স্বীকৃত হয় লবণ তৈরি করতে পারে বিদেশি পণ্য বর্জনের নীতি সরকার মানবে স্বরাজের কোনো আশ্বাস ছিল না ফলে চুক্তিটা সমালোচিত হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেবে এবং আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করবে বেসিক্যালি এই কারণে গান্ধীজি সাসপেন্ড করেছিল আইন অমান্য আন্দোলন কিন্তু এর বিতর্ক কি বিতর্ক হিসেবে বলা হয় যে সুখদেব ভগৎ সিং সুখদেব রাজগুরুর ফাঁসি রদ করার কোনো চেষ্টা হয়নি বলা হয়েছে সুভাষ চন্দ্র বসু জওয়াহরলাল নেহরু বিরোধিতা করে করাচি অধিবেশনের স্লোগান উঠে ভগৎ সিং এর ফাঁসির জন্য গান্ধীজি দায়ী গান্ধীজি নিপাত যা এই কোটেশনটা পড়ে আসে যে গান্ধীজি নিপাত যাক এই স্লোগানটা জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে হয়েছিল কংগ্রেসের করাচি অধিবেশন নাইনটিন থার্টি ওয়ানে এটা হয়েছিল তারপরে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধীজি পার্টিসিপেট করে কিন্তু আম্বেদকর পৃথক নির্বাচনের দাবি জানাতে গান্ধীজি বিরোধিতা করে এবং সেখানে র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারের নীতির কথা ঘোষণা করে বলে যে পৃথক মুসলিম প্রদেশ গঠন করা হবে নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টার এজেন্সি আর সিন্ধকে দেওয়া হয় ফলে গান্ধীজি এটাকে স্বাক্ষর না করে ফিরে এসে আইন অমান্য আন্দোলনকে পুনরায় শুরু করে দিয়েছিল তার বেসিসে তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক হয় লন্ডনে হয় কংগ্রেস যোগদান করেনি চার ভিত্তিতে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইনে এবং আম্বেদকর এই তিনটি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেছিল এরপরে গান্ধীজি আবার আন্দোলনটা স্টার্ট করলো তো ফিরে এসে কিন্তু গান্ধীজি সহ উনিশশো বত্রিশে সবাইকে গ্রেফতার করা হয় কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং গান্ধীজি উনিশশো তেত্রিশে আইন অমান্য চলতে চলতে হরিজন মুভমেন্ট চালু করে এবং তারপরে দেখলো যে সে ওই দিকেই মানে হরিজন আন্দোলনে এতটাই মজবুল হয়ে গেল উনিশশো চৌত্রিশ শেষ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনও প্রত্যাহার করে নিল এবং গ্রামের উন্নয়নের জন্য হরিজন কর্মসূচিকে ইনক্লুড করে আর এর মধ্যে এর আগেই যে সাম্প্রদায়িক বাটনের নীতি হয়েছিল র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড গিয়েছিল যেখানে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচন দেওয়া হয় মুসলিমদের গুরুত্ব দেওয়া হয় আর মহিলাদের তিন পার্সেন্ট আসন সংরক্ষণের কথা বলা তারপর গান্ধীজির সঙ্গে ওই যে রামসে ম্যাকডোনাল্ডের জন্য পুনা প্যাক হয়েছিল গান্ধীজি জারবেদা জেলে অমরণ অনশন করে তার বেসিসে পঁচিশ সেপ্টেম্বর পুনা চুক্তি হয় এবং সিভিল এর মাধ্যমে যে তোমার মানে নিচু শ্রেণী যারা রয়েছে তাদেরকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় গান্ধীজি এরপর হরিজন মুভমেন্ট করে পুনা চুক্তির পরে গান্ধীজি অস্পৃশ্যতা বিরোধী লীগ গঠন করে হরিজন পত্রিকা প্রকাশ করে এবং উনিশশো চৌত্রিশে হরিজন আন্দোলনও প্রত্যাহার করে নিয়েছিল গান্ধীজি মানে অ্যাকচুয়ালি গান্ধীজি কি সাকসেসফুল করেছিল ঘন্টা কোন এতগুলো আন্দোলন করলো কোনটাই তার সাকসেসফুল ছিল না 
শুধু প্রথম দিকে চম্পারণ খেদা ওইগুলোই ছিল বাকি কোনোটাই ইন্টারন্যাশনালি মানে জাতীয় মানে ভারতের কোন আন্দোলনে সে সাকসেসফুল কিছুই করতে পারে সবই প্রত্যাহার করেছে তাহলে লাস্ট অফ কথা গান্ধীজি মহাত্মা তাহলে তাই তো ইন্ডিপেন্ডেন্স এর জন্য গান্ধীজিই দায়ী গান্ধীজি স্বাধীনতা এনেছিল তাই তো এই আমাদের গল্প তাহলে এই নোটটা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে এর বেশি আমি কিছু আরো এমসিকিউ এর সাথে ইনক্লুডেড করে দিয়ে দেবো ঠিক আছে তোমরা এতটা পড়বে আরেকটা আমি এমসিকিউ এর সেট তোমাদেরকে দিয়ে দেবো এটা পড়বে তার সাথে সাথে বাকি পাঠটা এর পরের পাঠটা একটু পড়বে ঠিক আছে নিজের একটু বই থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন থেকে পাঠটা থেকে শুরু করে সেটা একটু পড়ে নেবে ঠিক আছে আমি এমসিকিউটা দেখবো যে কতটা দিতে পারি দিয়ে দেব এটা তো মাস পড়বেই আমি এমসিকিউ এর আরেকটা সেট দিয়ে দেবো সেখানে বাকি পাঠটা থাকবে মানে এই পাঠটা থেকে শুরু করে পরের কিছু পাঠও আমি অ্যাড করে দেবো ওকে